హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు జరిగినటువంటి టెట్లో డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి శ్యామ్ ఒక చొక్కాని ముప్పై శాతం రుసుతో కొన్నాడు ఒకవేళ రుసుము లేకపోయి ఉంటే అతను నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అదనంగా చెల్లించవలసి వచ్చేది అయితే శ్యామ్ చెల్లించిన మొత్తం ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది చూడండి థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కదా సో థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసుకున్నాడు ఒకవేళ తీసుకోకపోతే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు ఎక్స్ట్రాగా చెల్లించేవాడు కాబట్టి థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత అంటే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు మరి శామ్ చెల్లించిన మొత్తం ఎంత అన్నాడు అప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసుకున్నాడు కదా మరి అతను చెల్లించిన మొత్తం ఎంత అయిండాలా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ చెల్లించాడు కాబట్టి థర్టీ పర్సెంట్ ఫోర్ ఎయిటీ అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత యూనిటరీ మెథడ్ సో మీకు తెలిసిన మెథడ్లో యూనిటరీ మెథడ్ ప్రకారం చేయండి జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ ఇక్కడ త్రీతో మూడు ఒకట్లా మూడు పదహారుల నలభై ఎనిమిది ఇప్పుడు అంటే దీని అర్థం వన్ పర్సెంట్ వచ్చి పదహారు రూపాయలు అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత కాబట్టి పదహారు ఇంటూ డెబ్బై పదహారు ఏళ్ళ నూట పన్నెండు జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో సో పదకొండు వందల ఇరవై రూపాయలు అతను చెల్లించినటువంటి మొత్తం అవుతుందన్నమాట ఓకేనా ఒక ఫ్లోరింగ్ టైల్ పదమూడు అంగుళాల భూమి తొమ్మిది అంగుళాల అనురూప ఎత్తు కలిగిన సమాంతర చతుర్భుజ ఆకారంలో ఉంది కాబట్టి సమాంతర చతుర్భుజం అంటేనే ఫస్ట్ సమాంతర చతుర్భుజం బొమ్మ వేసుకోండి ఇచ్చినటువంటిది సమాంతర చతుర్భుజం ఎదుటి త్రిభుజాలు సమాంతరము మరియు సమానంగా ఉంటాయి దీని భూమి ఇచ్చాడు పదమూడు అంగుళాలని ఇది పదమూడు అంగుళాలు మరి దీనికి అనురూప ఎత్తు అన్నాడు ఇది అనురూప ఎత్తు దాని మీదకి వచ్చేటువంటి లంబం ఇది అనురూప ఎత్తు ఎంత అంటే తొమ్మిది అంగుళాలు అని ఇచ్చాడు అయితే ఇటువంటి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు టైల్స్ వైశాల్యం కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఒక టైల్ వైశాల్యం కనుక్కుంటే దాన్ని నాలుగు తొగునిసే నాలుగు టైల్స్ వైశాల్యం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక టైల్ వైశాల్యం కావాలంటే ఇది సమాంతర చతుర్భుజ ఆకారంలో ఉంది కాబట్టి సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యం భూమి ఇంటూ ఎత్తు ఇది బొమ్మను చూస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి వెళ్ళం సమాంతర చతుర్భుజం అంటేనే భూమిని ఎత్తుతో గునిస్తే దాని వైశాల్యం తెలుస్తుంది అనేటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ భూమి వచ్చి పదమూడు ఎత్తు వచ్చి తొమ్మిది సో పదమూడు తొమ్మిదిలో నూట పదిహేడు ఇది ఒక టైల్ యొక్క వైశాల్యం మరి నాలుగు టైల్ యొక్క వైశాల్యం అన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ నాలుగు సో ఇంటూ నాలుగు అంటే ఇక్కడ గురించేటప్పుడే ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది వచ్చింది లాస్ట్ డిజిట్ కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఎనిమిది ఉన్నటువంటిది మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది లేదు ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్లో కూడా అన్నీ కూడా ఒకే ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఇంక ఇది గుణించాల్సిన అవసరం లేదు మరి దేంట్లో వేరియేషన్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రమాణాల్లో వేరియేషన్ ఇచ్చినాడు చదరపు సెంటీమీటర్లని చదరపు మీటర్లని చదరపు అంగుళాలని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి చూడండి అంగుళాల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా అంగుళాల్లో రాయాలి కాబట్టి నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది చదరపు అంగుళాలు అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సరైన వాక్యాలని గుర్తించండి అని చెప్పి రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అడిగినటువంటి విధానం చూడండి డైరెక్ట్గా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఈ క్వశ్చన్లోకి కానీ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పడం లేదు బహుపతి సమాసంలోకి కానీ బహుపతిలోకి మార్చమని చెప్పడం లేదు వాటికి మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది డిఎస్సీలో కాబట్టి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి పి మరియు క్యూ లబ్ధానికి ఐదు కలిపితే పీ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది అన్నాడు ఇది లబ్ధం అన్నాడు కాబట్టి గుణించాలి కాబట్టి పీ ఇంటూ క్యూ దానికి ఐదు కలిపితే అన్నాడు కాబట్టి ఐదు కూడితే మనకు వచ్చేటువంటిది పీక్యూ ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్ మరియు వైల మొత్తమును అంటే ఈ రెండు కూడాల ఎక్స్ వైల మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ వై కూడాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై మొత్తాన్ని నాలుగుతో గుణిస్తే అన్నాడు ఈ మొత్తాన్ని నాలుగుతో గుణిస్తే ఇంటూ నాలుగు అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై వస్తుంది కాబట్టి కానీ వాడు ఇచ్చింది ఏమంటే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని ఇచ్చాడు సో ఇది రాంగ్ సో ఫస్ట్ది రైట్ సెకండ్ది రాంగ్ ఏ సత్యము బి అసత్యం సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏడు సెంటీమీటర్లు మరియు ఇరవై ఒక సెంటీమీటర్లు వరుసగా వ్యాసార్థం ఎత్తుగా కలిగినటువంటి స్థూపాకార బొమ్మ వక్ర తల వైశాల్యం ఎంత ఇక్కడ ఏ పటం ఇచ్చినా కూడా మీకు స్థూపం కావచ్చు శంకు కావచ్చు గోళం కావచ్చు దీర్ఘగణం కావచ్చు సమ సమగణం కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ మీరు బొమ్మని వేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి లెక్కలు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే మీరు బొమ్మను వేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ స్థూపాకార బొమ్మ అన్నాడు కాబట్టి ఎత్తు కలిగినటువంటి స్థూపాకార బొమ్మ అన్నాడు కాబట్టి స్థూపం
ఈ ఎత్తు ఎంత ఇచ్చాడు ఇవి రెండింటిని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి చూడండి ఏడు సెంటీమీటర్లు మరియు ఇరవై సెంటీమీటర్లు వరుసగా వ్యాసార్థం ఎత్తు అన్నాడు అంటే దీని అర్థం ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఫస్ట్ దానికి అంటే ఏడు సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఎత్తు అనమాట కాబట్టి వ్యాసార్థం ఎంత అంటే ఆరు విలువ ఏడు ఎత్తు ఎంత అంటే ఇరవై ఒకటి సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ రెండు కూడా సెంటీమీటర్లోనే ఉన్నాయి అయితే దాని యొక్క వక్రతల వైశాల్యం ఎంత అన్నాడు వక్రతల వైశాల్యం అంటే ఈ ప్రకతల వైశాల్యం అండి సెం స్తూపం యొక్క ప్రకతల వైశాల్యం ప్రకతల వైశాల్యం సూత్రం ఏంటి స్తూపం యొక్క ప్రకతల వైశాల్యం స్తూపం ప్రకతల వైశాల్యం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పట్టకం ఇచ్చాడంటే దాని ప్రకతల వైశాల్యం కావాలి అంటే భూమి యొక్క చుట్టుకొలతని భూమి ఏ ఆకారంలో అయితే ఉందో ఆ చుట్టుకొలతని ఎత్తుతో గుణిస్తే ప్రకతల వైశాల్యం వస్తుంది అంటే భూ చుట్టుకొలత లేదా భూ పరిధిని ఎత్తుతో గుణిస్తే ప్రకతల వైశాల్యం వస్తుంది అది సమగణం కావచ్చు దీర్ఘగణం కావచ్చు స్థూపం కావచ్చు భూమి యొక్క చుట్టు కొలత భూమి ఏ ఆకారంలో ఉందో గమనించండి దాని యొక్క చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొలత ఎంత వస్తుందో చూడండి దాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క ఎత్తుతో గుణిస్తే మనకి ప్రకతల వైశాల్యం వస్తుంది అదే భూ వైశాల్యాన్ని ఎత్తుతో కనుక గుణించామనుకోండి ఆ వస్తువు యొక్క ఘన పరిమాణం వస్తుంది తేడా గమనించండి సో ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా రాకపోతే మీరు ఇది గమనించాలి భూమి యొక్క చుట్టు కొలతని ఎత్తుతో గుణిస్తే మనకి ప్రకతల వైశాల్యం అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ భూమి వృత్తాకారంలో ఉంది కాబట్టి భూ పరిధి వచ్చి దాని చుట్టు కొలత టూ పై ఆర్ వృత్తం యొక్క చుట్టు కొలత టూ పై ఆర్ దాన్ని ఎత్తుతో గురించాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎత్తు హెచ్ కాబట్టి టూ పై ఆర్ హెచ్ ఇది స్తూపం యొక్క ప్రకతల వైశాల్యం అని తెలియజేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ దీని ఘన పరిమాణం కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి భూ వైశాల్యాన్ని ఎత్తుతో గురించాలి ఘన పరిమాణం కావాలంటే భూ వైశాల్యాన్ని ఎత్తుతో గురించాలి అప్పుడు భూ వైశాల్యం ఏమవుతుంది అంటే పై ఆర్ స్క్వయర్ వృత్తాకారంలో ఉంది కదా వృత్త వైశాల్య సూత్రం పై ఆర్ స్క్వయర్ ఎత్తు హెచ్ కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వయర్ హెచ్ ఇది స్తూపం యొక్క ఘన పరిమాణానికి సూత్రం ఇప్పుడు స్తూపం ప్రకతల వైశాల్యం కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి దాని సూత్రం ఏమంటే టూ పై ఆర్ హెచ్ ఇప్పుడు దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం టూ ఇంటూ పై విలువ ఇరవై రెండు బై ఏడు ఆర్ విలువ మనకు వచ్చినటువంటి వ్యాసార్థం ఏడు ఎత్తు వచ్చి ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇక మిగిలినటువంటి గురించడమే సో ఇరవై రెండు రెండుల నలభై నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి సో లాస్ట్ది ఒకటి ఇంటూ నాలుగు వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్ అంకి చూస్తే నాలుగు రావాలి ఇక నాలుగు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఇది ఒకటే కాబట్టి తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇస్తే రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక బొమ్మ అమ్మిన వెల వెయ్యిన్ని ఎనభై రూపాయలు దీనిపై దుకాణదారుడికి ఇరవై శాతం లాభం వస్తే ఆ బొమ్మ కొన్న వెల ఎంత ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా చూడండి కొన్న వేళ అనేటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా మనకు వచ్చిన లాభం కానీ నష్టం కానీ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు లాభం వస్తే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి యాడ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ నష్టం వస్తే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నుంచి ఆ నష్ట శాతాన్ని తీసేస్తాం ఇప్పుడు బొమ్మని అమ్మిన వేళ ఎంత అంటే వెయ్యిన్ని ఎనభై రూపాయలకు అమ్మాడు ఆ వెయ్యిన్ని ఎనభై రూపాయలకు అమ్మితే అతనికి వచ్చిన లాభం ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది సో ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించినప్పుడు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఏమన్నర్థం వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆ అతనికి ఉన్న వేళ ప్లస్ అతనికి వచ్చిన లాభం మొత్తం కలిపితే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత అంటే వెయ్యిన్ని ఎనభై రూపాయలు అయితే అతను కొన్న వేళ ఎంత అన్నాడు కొన్న వేళ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని చూసిన వెంటనే కూడా మనము రెండు ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి అమ్మిన వేళ వచ్చి వెయ్యిన్ని ఎనభై అంటే కొన్న వేళ దానికంటే తక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే వాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మాడు కాబట్టి కొన్న వేళ ఎంత ఉండాలంటే అమ్మిన వేళ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ రెండు ఆప్షన్స్ చూడండి అమ్మిన వేళ కంటే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇవి రెండు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇక మిగిలింది రెండు ఆప్షన్స్ సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ నుంచి మనం ఆన్సర్ చే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి వెయ్యిన్ని ఎనభై రూపాయలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇక్కడ లాస్ట్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇక మిగిలింది చూడండి పన్నెండు ఏడు నూట ఎనిమిది ఎన్నిసార్లు పోతుంది చూడండి పన్నెండు తొమ్మిదిల నూట ఎనిమిది కదా సో అంటే దీని అర్థం వన్ పర్సెంట్ వచ్చి తొమ్మిది రూపాయలు మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత సో తొమ్మిది ఇంటూ
మరి కొన్నవెల ఎంత అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అమ్మిన వెల కంటే కొన్నవెల ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ రెండు ఈ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి ఇంకున్నది రెండు ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ రౌండ్ ఫిగర్ని చెక్ చేయండి సో రౌండ్ ఫిగర్ ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది ఈ నైన్ హండ్రెడ్ కనుక కొన్నవెల అయితే దీంట్లో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే టువల్వ్తో గుణించండి పన్నెండు తొమ్మిదిలో నూట ఎనిమిది సో పర్సెంట్ కాబట్టి బై హండ్రెడ్ వేస్తాం కదా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాబట్టి వెయ్యి ఎనభై అమ్మిన వేలకి సరిపోతుంది ఇట్లా చెక్ చేసుకోండి అప్పుడు అయినా రండి రామ్ దగ్గర రెండు వందల ఆవులు ఉన్నాయి వాటికి తొంభై రోజులకు సరిపడా ఆహార పదార్థాలు కలవు అతను అదనంగా ఇరవై ఐదు ఆవులు అనుకుంటే ఆహార పదార్థాలు సరిపడే రోజుల సంఖ్య అన్నాడు ఇక్కడ రామ్ దగ్గర ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయంటే ఒక రోజులో రెండు వందల ఆవులు మేస్తున్నాయి ఇట్లా అతని దగ్గర ఎన్ని రోజులకు సరిపడే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయంటే తొంభై రోజులకు సరిపడే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక రోజులో రెండు వందల ఆవులు మేస్తున్నాయి కాబట్టి తొంభై రోజులకి ఎన్ని ఆవులు మేస్తారంటే రెండు వందలు ఇంటూ తొంభై అంటే మొత్తం మీద ఇన్ని ఆవులు అంటే పద్దెనిమిది వేల ఆవులు మేస్తాయి కానీ అతని దగ్గర ఎక్స్ట్రాగా ఎన్ని ఆవులు వచ్చారంటే ఇరవై ఐదు ఆవులు వచ్చాయి అంటే దాని అర్థం ఒక రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఆవులు మేస్తున్నాయి ఇప్పుడు అతని దగ్గర సరిపడే ఆహార పదార్థాలు ఏంటంటే రెండు వందల ఇంటూ తొంభై అంటే పద్దెనిమిది వేల ఆవులు తినగలిగేటువంటి ఆహార పదార్థం అతని దగ్గర ఉంది ఒక రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఆవులు తింటున్నాయి మరి పద్దెనిమిది వేల ఆవులకి ఎన్ని రోజులకు వస్తాయంటే ఈ రెండు వందల ఇరవై ఐదుతో భావిస్తాం ఇప్పుడు ఇరవై ఐదుతో చూడండి ఇరవై ఐదు ఎనిమిదిల రెండు వందలు ఇరవై ఐదు తొమ్మిదిల రెండు వందల ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ మిగిలింది చూడండి తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది పదుల ఇక్కడ మిగిలింది ఎనిమిది ఇంటూ పది కాబట్టి ఎనభై రోజులకు సరిపోతుంది అనమాట మిగిలినటువంటి ఆ రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఆవులకి ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎన్ని రోజులకు సరిపోతుందంటే ఎయిటీ డేస్కి సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వస్తువు ప్రకటన వల్ల ఎనిమిది వందల రూపాయలు దుకాణదారుడు ప్రకటన వేలపై పది శాతం రుసుము ఇచ్చినప్పటికీ ఇరవై శాతం లాభం పొందితే ఆ వస్తువును దుకాణదారుడు కొన్న వెల అన్నాడు ఇక్కడ ప్రకటన వేల ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందలకి అనౌన్స్ చేశాడు దుకాణదారుడు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ అతనికి ఎంత లాభం ఉందంట ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం ఉంది అయితే ఆ వస్తువును దుకాణదారుడు కొన్న వెల ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు దుకాణదారుడు కొన్న వెల అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో దుకాణదారుడు కొన్న వెల తెలుస్తుంది మరి ఆ కొన్న వెల రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకోండి ఫస్ట్ చెక్ చేసేటప్పుడు రౌండ్ ఫిగర్ని చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఆరు వందలు కదా ఈ ఆరు వందలతో చెక్ చేద్దాం ఈ ఆరు వందలు కొన్న వేళ అయితే అతనికి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది కదా అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే ఈ ఆరు వందల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఆరు రెండుల పన్నెండు కాబట్టి నూట ఇరవై రూపాయలు లాభం వచ్చింది అంటే నూట ఇరవై రూపాయలు లాభం వస్తుంది అంటే అతను దాన్ని ఎంత కమ్మిండాల ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు కమ్మిండాలి అవునా అసలు వచ్చి ఆరు వందలు అతను ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది కాబట్టి నూట ఇరవై లాభం కాబట్టి అతను అమ్మిన వేళ ఎంత ఇండాలా ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు కమ్మిండాలి మరి ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు కమ్మింటే అతను ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన వేలపై పది శాతం రుసు ఇచ్చాడు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది వందల ప్రకటన వేల కదా ఈ ఎనిమిది వందల్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్లో పర్సెంట్ పర్సెంట్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి ఎనిమిది పదుల ఎనభై సో ఎనభై రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎనభై రూపాయలు డిస్కౌంట్ అంటే ఎనిమిది వందల్లో ఎనభై రూపాయలు పోతే ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు అతను అమ్మిన వేల ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అతను అమ్మాడు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి అమ్మిన వేళ ఇక్కడ వచ్చి అమ్మిన వేళ సరిపోతుందా చెక్ చేసుకోండి ఇది సరిపోతుంది కాబట్టి అతను కొన్న వేళ ఎంత అంటే ఆరు వందల రూపాయలకి కొనుక్కున్నాడు అనమాట లేదు ఇదే క్వశ్చన్ని మీరు ఆన్సర్ నుంచి చెక్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే డైరెక్ట్గా కూడా చూడొచ్చు చూడండి ఒక ప్రకటన వేళ ఎనిమిది వందల రూపాయలు సో ప్రకటన వేళ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలకి ప్రకటన వేళ మరి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అయితే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే అతను అమ్మిన వేళ ఎంత కమ్మింటాడు టెన్ పర్సెంట్ ఎనిమిది వందల్లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎనభై రూపాయలు కాబట్టి అమ్మిన వేళ ఎంత అయిండల్ల ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అమ్మాడు మరి ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అమ్మితే అతనికి ఎంత లాభం వచ్చిందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కొన్న వేళ అనేది హండ్రెడ్
సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత కనుక్కోవాలి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెవెన్ ట్వంటీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్యాన్సిలేషన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ పన్నెండు ఒకట్లా పన్నెండు ఆరులో డెబ్బై రెండు సో ఇప్పుడు ఒక పర్సెంట్ వచ్చి ఆరు రూపాయలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే ఆరు ఇంటూ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఆరు వందల రూపాయలు అతను కొనవేలన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక దీర్ఘ చతురస్రం పొడవు వెడల్పులు వరుసగా టూ ఎం ప్లస్ త్రీ మరియు త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్ అయితే దాని వైశాల్యం ఎంత సో దీర్ఘ చతురస్రం అన్నాడు కాబట్టి దీర్ఘ చతురస్రం డ్రా చేసుకోండి ఇక్కడ దాని పొడవు వచ్చి టూ ఎం ప్లస్ త్రీ వెడల్పు వచ్చి త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు దీని వైశాల్యం కావాలంటే ఈ పొడవుని వెడల్పుతో గుణిస్తే మనకి దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం తెలుస్తుంది ఇక్కడ పొడవేమో టూ ఎం ప్లస్ త్రీ వెడల్పేమో త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ వచ్చింది ఇలా ప్లస్ మైనస్ వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థిర పదానికి మైనస్ గుర్తు ఉండాలి ఇక్కడ మైనస్ గుర్తు ఉన్నటువంటి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనూ మైనస్ గుర్తుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్లోనూ మైనస్ గుర్తుంది మరి దీనికి దీనికి తేడా గమనించండి తేడా ఎక్కడుందంటే ఎం పదంలో తేడా ఉంది కాబట్టి ఎం పదంలో తేడా ఉంది కాబట్టి ఎం పదాలని కంపేర్ చేయండి ఎం పదాలను కంపేర్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎం పదాన్ని ఇక్కడ ఉన్న స్థిర పదంతో మూడు ముల్లా తొమ్మిది సో నైన్ ఎం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మ పదం ఇక్కడ ఉన్న స్థిర పదంతో గురించండి రెండు ఎనిమిది రెండు నాలుగు ఎనిమిది మైనస్ ఎనిమిది ఇక్కడ నైన్ ఎంలో ఎయిట్ ఎం పోతే ఒక ఎం అంటే ప్లస్ ఎం వస్తుంది కాబట్టి మనకు వచ్చే ఎం గుర్తు ప్లస్ ఉండాలి సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఫోర్త్ ఆప్షన్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రెండు పదాలు మనం గుణిస్తున్నాం కదా ఇక్కడ మొదటి పదం తీసుకొని మొత్తంతో గురించాలి మళ్ళీ రెండో పదం తీసుకొని మళ్ళీ మొత్తంతో గురించాలి ఇక్కడ మొదటి పదం చూడండి టూ ఎం ఇంటూ ఇక్కడ మొత్తం పదం త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్ తర్వాత ఇక్కడ రెండవ పదం ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చే మొత్తం పదంతో గురించాలి త్రీ ఎం మైనస్ ఫోర్ సింపుల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ పదం తీసుకున్నాం మొత్తం పదంతో గురించాం మళ్ళీ రెండో పదం తీసుకున్నాం మళ్ళీ మొత్తం పదంతో గురించాం ఇక్కడ చూసిన వెంటనే బ్రాకెట్ లోపల రెండు పదాలు బయట ఒక పదం ఉందండి బయట ఉన్న పదాన్ని లోపల ఎన్ని పదాలు ఉంటే అన్ని పదాలతో మనం గుణకరించేయాలి అంటే టూ ఎం ఇంటూ త్రీ ఎం టూ త్రీ సార్ సిక్స్ సిక్స్ ఎం స్క్వయర్ ఎం ఇంటూ ఎం ఎం స్క్వయర్ నెక్స్ట్ టూ ఎం మైనస్ ఫోర్ మైనస్ రెండు నాలుగు ఎనిమిది కాబట్టి ఎయిట్ ఎం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పదం గురించేటప్పుడు బయట మూడు ఉంది కాబట్టి లోపల ఉన్న ప్రతి పదంతో గమన గుణిద్దాం మూడు ముల్ల తొమ్మిది ప్లస్ తొమ్మిది ఎం మైనస్ నాలుగు ముల్ల పన్నెండు ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ ఎం స్క్వేర్ ఇక్కడ ప్లస్ ఎం మైనస్ నైన్ ఎం ఉంది ఒక ప్లస్ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి తీసేయాలి తొమ్మిది లేనిది పోతే ఒకటి కాబట్టి ప్లస్ ఎం వస్తుంది సో సిక్స్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా మనం వాటిని గురించి వైశాల్యం కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎల్ ప్యారల్ టు ఎం మరియు ఎన్ తిరేగ్రేక్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు ఇక్కడ వాడిచ్చిన పటం చూడండి పటంలో ఎన్ అనేది తిరేగ్రేక ఎల్ ఎం సమాంతర రేఖలు అని ఇచ్చాడు అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ని వైని కూడితే ఎంత అని అడిగాడు ఇక్కడ బొమ్మను చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ఈ పార్ట్ మాత్రం చూడండి ఈ రెండు సరళ రేఖలు ఇలా ఖండించుకుంటున్నాయి ఇలా ఖండించుకున్నప్పుడు ఇవి ఎక్స్ ఆకారంలో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటాం ఒక శీర్షానికి అభిముఖంగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి సో వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనభై ఎందుకంటే ఇవి రెండు సమానం శీర్షాభిముఖ కోణాలు అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వై విలువ ఎంత అంటే ఎనభైకి సమానం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సమాంతర రేఖలు తిరేగ్రేఖ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ ఎనిమిదిని గమని ఎనభైని గమనించండి ఈ ఎక్స్ ఎనభై ఎక్స్ అనేది అక్కడ ఏర్పడుతున్న బాహ్య కోణం ఎనభై అనేది అంతర కోణం రెండు కూడా తిరేగ్రేఖకి ఒకే వైపు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలు ఏమంటామంటే సదృశ్య కోణాలు అంటాం తిరేగ్రేఖ ఒకే వైపు ఉండాలి ఒక కోణం అంతరంగా ఉండాలి ఇంకొక కోణం బాహ్యంగా ఉండాలి అటువంటి కోణాలని సదృశ్య కోణాలు అంటాం ఎప్పుడైతే సమాంతర రేఖల్ని ఒక తిరేగ్రేఖ ఖండిస్తుందో ఏర్పడే సదృశ్య కోణాలు సమానం కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనభైకి సమానం ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎక్స్ ప్లస్ వై కాబట్టి ఎక్స్ ఎనభై డిగ్రీలు వై కూడా ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి రెండు కూడితే నూట అరవై డిగ్రీలు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో ఈ విధంగా మనం బిట్స్ని ప్రాక్టీస్